മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എ ജെ ക്രോണിന്റെ ചെറുകഥയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇത് കഥയിൽ നറേറ്റർ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയാണ് അയാൾ കപ്പൽ തട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപരിചിതനായ ആൾ അയാളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി നറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ കപ്പലിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ആ അപരിചിതനെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന കാര്യം ഇയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് സൂചന നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആയ അപരിചിതൻ അയാൾ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്ന് നറേറ്റർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു ആ അപരിചിതന്റെ വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പാഠത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നൽകുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് പിറ്റേ ദിവസവും ഈ അപരിചിതൻ നറേറ്ററെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പലിലെ സ്റ്റൂവാർഡിൽ നിന്നും അത് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ ആണെന്നും അവർ ലണ്ടൻ സബാബിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് നറേറ്റർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മിസ്റ്റർ ജോൺ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നു ഇരുവരും ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു മിസ്റ്റർ ജോൺ തൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഡോക്ടർക്ക് നൽകുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടർക്ക് മിസ്റ്റർ ജോണിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നീട് മിസ്റ്റർ ജോൺ തങ്ങളെ ഡോക്ടർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ദമ്പതികൾ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹൗസുകൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവർ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി യുവജന ക്ഷേമ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അയാൾ ഒരു വക്കീലാണ് എന്നാൽ ജോലിക്ക് പുറമെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ജുവനൈൽ ഹോം അഥവാ ജുവനൈൽ കോടതികളിൽ നിന്നും ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയും ആ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടികളെ ആരോഗ്യപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് നേർവഴി നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന് ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടർക്ക് മിസ്റ്റർ ജോണിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിൽ ജോണിന് വിഷമം തോന്നുന്നു ജോൺ ഡോക്ടറുടെ ചെവിയിൽ എന്തോ പറയുന്നു ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പിറകിലേക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഓർമ്മ സഞ്ചരിക്കുന്നു അയാൾ അന്ന് ലണ്ടനിലെ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു നവംബർ മാസം മൂടൽമഞ്ഞുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു സർജൻറ്റ് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നു ഇരുവരും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ തട്ടിൻപുറത്ത് ആണ് ഒരു യുവാവ് ജീവനറ്റ പോലെ കിടന്നിരുന്നത് ആ കെട്ടിടമുടമയായ സ്ത്രീയും അവിടെ പരിഭ്രാന്തയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ആ യുവാവിൻ്റെ ബോധം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഡോക്ടർക്കും സർജനും സാധിച്ചു അങ്ങനെ ആ യുവാവ് തൻ്റെ കഥ ഇവരോട് വിവരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരു അനാഥനായിരുന്നു അയാളുടെ അങ്കിൾ ലണ്ടനിലെ ഒരു വക്കീൽ ഓഫീസിൽ ക്ലർക്കിൻ്റെ ജോലി ഇദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിലെ മോശം കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെടുകയും അതേ തുടർന്ന് തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇയാൾക്ക് നഷ്ടമായി ഗാംബ്ലിംഗ് ചൂതാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും സമ്പാദിച്ച പണം മുഴുവൻ അതിൽ ചിലവാക്കുകയും അത് പോരാതെ സാധന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ പണയം വെച്ചും അയാൾ ചൂതാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പണം കടം വാങ്ങി എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം അയാൾ പരാജയപ്പെടുകയും അയാൾക്ക് എല്ലാ പണം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തെ ഒരു റിസോർട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് സേഫിൽ നിന്നും പണം മോഷ്ടിക്കുകയും ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ചൂതാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ പണം അയാൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന നിയമ നടപടികളെ ഭയന്ന് അയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു മുറിയിൽ വാതിലടച്ച് ഗ്യാസ് തുറന്നുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ യുവാവിൻ്റെ ദയനീയമായ കഥ കേട്ട് ഈ മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ മനസ്സലിയുന്നു ഡോക്ടറും സർജൻറ്റും കെട്ടിടമുടമയായ ലാൻഡ് ലേഡിയും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ ചിന്തയാണുള്ളത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈ യുവാവിന് ഒരു പുതു ജീവൻ സമ്മാനിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ ജോലിക്ക് വരെ ഭീഷണിയായിട്ട് പോലും പോലീസ് സർജൻറ്റ് ആ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ലാൻഡ് ലേഡി ആകട്ടെ ഒരു മാസത്തെ താമസം സൗജന്യമായി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ആകട്ടെ ഇവൻ മോഷ്ടിച്ച തുക സെവൻ പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഷില്ലിംഗ്സ് ഓഫീസിലേക്ക് മടക്കി വെക്കാനുള്ള തുക നൽകാമെന്ന്
ജോൺ എന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ മറ്റൊരാൾ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം ജോണിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തുടങ്ങി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും സാധ്യതയുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രാമർ ചോദ്യങ്ങൾ ഡയലോഗ് കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രൈസൽ വേബുകൾ സെന്റൻസ് പാറ്റേൺ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര